Orang yang sukses berkali-kali pasti punya strategi. Dan orang yang sukses berkali-kali meninggalkan jejak. Nah, jejak ini kita buatkan template. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Patung tadi ya, tiga kunci atau tiga prinsip untuk menjadi juara. Goalsnya mesti jelas nih ya. Jadi uh, hidup tanpa goals itu kayak mungkin hidup atau kayak sayur nggak pakai uh, bumbu ya, atau kita jalan kemana nggak pakai tujuan mau kemana gitu, muter-muter jadinya. Kemudian yang kedua, why ya, alasan yang kuat kita mau menjadi yang terbaik. Ini mungkin ingat uh, hukum bahwa nikmatnya apa, sengsaranya apa, dan yang ketiga belajar dari yang terbaik. Persoalannya, oke, okay, kan ini selalu ya banyak uh, dalam kesempatan Pak Tung mengatakan belajar dari yang terbaik. Penasaran kan, apa yang kita mesti pelajarin dan gimana? Nah, tadi Pak Tung juga menyampaikan ada dua nih, urut-urutannya secara detail deh. Ya, kita lihat, kita pelajari, bahkan kita itu kopi untuk untuk uh, kita lakukan juga. Kemudian ceritanya bagaimana dia bisa. Nah, gimana sih patung cuman kita bisa, cuman, uh, bukan cuma, artinya kita menyimak cerita dia bagaimana bisanya, how-nya, kok itu bisa berpengaruh kepada kita, patung? Mohon penjelasan lebih lanjut. Ya, saya, prinsip saya kalau menjadi juara, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat jarang orang yang mau baca dua menit sebelum kuliah kan begitu ya. Sangat sangat jarang orang yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah masih mau membaca lagi. Lebih jarang baca yang bermanfaat. Baca novel mah banyak. Novel boleh nggak? Boleh. Memperluas wawasan, segar. Jadi vocabulary kita juga meningkat. Cara kita bercerita nanti juga lebih baik. Tetapi juga perlu buku-buku yang bermanfaat. Ada yang masih baca buku nih. Nah, ya. Kapan anda terakhir baca buku? Semalam saya baca dua buku. Five Love Language saya baca luar biasa, Seven Spiritual Success dari Deepak Oprah juga saya baca, Gary Chapman, itu saya baca dua buku semalam. <laughs> anda berapa? Yo. Tapi bukan masalah menang kalah kok. Tetapi sekali lagi Anda jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi ceritanya apa? Banyak orang baca buku, aku tidak suka baca. Ketika Anda sudah ngomong, saya tidak suka baca. Selesai Anda tidak suka baca. Anda Kalau saya bilang, omong kosong, tai kebu, Anda tidak suka baca. Tidak percaya. Coba saya kasih buku, Anda pasti senang baca. 36 jurus Kama Sutra dan foto-fotonya. Cuman, hmm. <laughs> loh. Lo ilmunya tuh banyak sekali. Ada French case, Anda kan tahu. French case, Seoul case, Anda pernah tahu? Karena bercuma Seoul case, yang mencabut nyawa. <laughs> Itu ada ilmu-ilmunya, loh. Gitu, loh ya. Jadi, Jadi baca nonton YouTube penting nggak penting, tapi YouTube YouTube yang bermanfaat boleh nggak nonton yang lucu-lucu boleh, yang sekat-sekat boleh, yang anda tertarik boleh, tetapi cari yang mempunyai manfaat buat diri anda meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri lah gitu loh ya. Dan kemudian ini yang terakhir ya, last but not least karena nomor satu masih ingat kalau nyontek urut-urutannya seperti apa, ceritanya dia kepada diri sendiri seperti apa. Nah yang nomor satu contek emosinya. Bukan hanya sekedar ceritanya, tapi cerita yang membangkitkan emosi. Itu nomor satu. Oke. Okay. Kenapa Anda begini? <laughs> Pak Tung, kenapa Pak Tung pulang ke Solo begitu ya, berhari-hari di Solo? Ya, mama saya umur 84 kan begitu ya. Sudah tekanan darah drop, kena, sempat kena COVID juga. Waduh, aduh, 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 aduh. aduh. Terus kemudian yang ini pendaran, kan lupa pendaran ada buntu di otak, di desa, benar-benar di bawah, jadi ya masa-masa harus take care my mother, kan gitu. <laughs> Kapan lagi, jadi. Nah, terus Pak Tung, kok berani, nanti kalau mau ngularin COVID lagi, mungkin tetap. Tapi kembali lagi, saya akan protokol kesehatan. Selain protokol kesehatan, oh, protokol kesehatan di mana-mana, oh, ada semerotan. Nah, selain itu, satu lagi pertimbangan saya, mama saya sudah kena covid Jadi mungkin kena COVID, tapi kemungkinan dan sudah vaksin dua kali. Jadi mungkin nggak kena COVID, ya mungkin vaksin dua kali kena COVID. Tapi kemungkinan lagi sekarang kena COVID ya tetap ada, tapi mestinya lebih kuat, lebih bagus daripada daripada nggak. Lebih baik kasih sayang saya satu juga daripada saya takut takut terus. Dulu saya sangat takut ketemu mama saya dalam dulu setiap bulan saya pulang. Begitu dalam masa COVID, ah, saya setahun pulang ke Solo cuma dua kali, padahal setiap bulan terus sekali dua kali begitu ya. Karena takut mama saya ketularan. Begitu mama saya sudah ketularan, dan saya sendiri ya juga veteran, istri saya kena, anak saya kena, jadi sudah veteran, ya ini kalau dites secara antibodi jauh lebih tinggi, mungkin nggak kena varian lain berbahaya. Tetap mungkin, makanya tetap harus hati-hati. Bukan berarti 
bukan berarti kayak saya hari ini sampai hari ini pun saya belum nyium mama saya cuma saya pegang begini gurunya enggak pernah megang berarti empat hari bersama enggak pegang loh lima hari saya baik-baik saya tidak demam saya protokol mama saya kayak gini baru saya pegang. kalau megang kaki saya berani saya pijetin setiap hari pegangin waktu kok pijetin kaki karena enggak berani megang yang lain karena <laughs> nanti dia pegang ini ketularan oh sudah protokol ya pijetin kaki setiap hari sehari dua kali tiga kali Jadi supaya mama saya mendapatkan kasih sayang. Tapi sekali lagi, alasan apa? Jadi ceritanya apa sehingga, sehingga orang tadi mau melakukan? Contoh, ada orang dari gemuk jadi langsing. Dia bilang, kenapa? Ya saya menjelang umur, batung. Kalau nanti saya tidak langsing, nanti suami saya malah ke kanan ke kiri. Bagaimana? Jadi jadi bilang sih. Nah ini kan ada samping yang alasan sangat kuat. Ada orang yang kenapa sih kamu mau kerja? Nah, ada orang bilang, Pak Tung, kalau bisnis sendiri itu enak ya. Nah, kalau sudah sukses, enak. Kalau pada waktu merintis, ya rasain. Gitu. Anak kerja jam 9 sampai jam 5. Orang bisnis sendiri, ya, bangun jam 4, tidurnya jam 2 pagi bisa. <laughs> Kerjanya lebih lebih gila dari yang Anda bayangkan. gitu ya. Tetapi, balik lagi. Anda mau selama-lamanya kerja sendiri juga, atau Anda mau membuat sistem perusahaan tata cara kerja sehingga, sehingga bisnis Anda bisa jadi champion. Nah, kalau dari saya, tadi ya, ketika saya sudah nyontek, sudah nyontek. Nah, nyontek ini, kita buatkan template-nya. Juga sehingga, contoh, anak-anak perusahaan saya, itu karyawan kemarin sore, kemarin bisa closing. Waduh, perusahaan asli besar untuk sosial media pakai perusahaan saya. 800 juta. Baru 3 bulan. Dulu kalau cari customer, yang cari tong disewaringin, tong disewaringin, tong disewaringin, Peter Kohar, Peter Kohar, partner-partner saya. Mendadak, terus kemudian direktur marketing, direktur marketing, yang lain tidak bisa. Sekarang kita buat apa? Siapa yang bagus? Sekali lagi kata-kata ini penting sekali. Ilmu nyontek murah. Orang sukses, sekali sukses bisa jadi beruntung semata. Nah, ini kata-katanya dengerin. Dan kalau dia sukses berkali-kali, sudah pasti bukan beruntung semata. Orang yang sukses berkali-kali, pasti punya strategi. Dan orang yang sukses berkali-kali, meninggalkan jejak. Nah, ini kita buatkan template. Oh, cara presentasinya. Banyak orang bilang, oh ya enggak bisa Pak Tung, itu posturnya lain. Ini kan kemarin anak kemarin sore, ya. ini direktur marketing. Oh, kalau gitu semua direktur aja. Nah, ya, ya, semua direktur kok. Kalau direktur, iya. ya, semua mulai hari ini direktur. Lu gajinya naik, enggak lah lu gaji enggak naik. Nanti komisinya tetap kalau ada berhasil closing lebih tinggi. Tapi sekali lagi, oh ternyata kalau gelar besar itu pada waktu ngomong lebih dihargai. Oke, begitu semua direktur, semua GM. Lo terus, lah yang ini gimana? Senior GM. Di atas senior GM, chief senior GM. Di atas chief, senior <laughs> kan gitu toh. Jadi semua pangkat itu ternyata berpengaruh pada waktu untuk pertama kali presentasi. Oke, okay, nice. Yang kedua. Oh, template-nya, surat yang dikirim. Dia caranya, pendekatannya gimana? Kita buatkan template sehingga, sehingga template itu apa sih? Sistem kerja, urutan tata kerja, WhatsApp bunyinya gimana, kalau telepon gimana, role play cara presentasi ngomongnya gimana. Role play bukan hanya sekali, role play sampai bisa. Sekali lagi, role play sampai bisa. Bisa, ya. ya. Tapi pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pasti ada orang Pak Tung belajar public speaking gimana sih? Repetition is mother of all skill. Saya ngomong kepada bantal, kepada kucing, kepada siapapun. Saya zaman dulu pernah ditilang polisi, saya juga ngomong sama polisinya panjang lebar, padahal belum jadi pembicara, terus kemudian polisi ngomong, Bapak pembicara, lu kok tahu? Lah saya nilang malah dikomentari, malah di malah dikuntain panjang lebar begini. Oke, silakan gitu. Tapi sekali lagi, praktis. Anda ngomong sama siapapun yang mau dengarkan, enggak ada yang mau dengerin, ngomong masih ingat pada kucing, kucing Anda malas dengerin, ngomong sama bantal. Oke, okay. baik, baik, Mas. Jadi luar biasa. Waduh, jam 7.58 rek itu ya. <laughs> Oke, okay. baik, patung cara menyontoknya sudah mulai ke gambar, tapi dari semuanya itu untuk menutup perbincangan kita, Patung. Uh, patung banyak sekali membaca buku ya, uh, mendapatkan banyak ilmu dan sebagainya. Uh, membungkus apa yang tadi sudah Patung sampaikan gitu. Uh, apa yang uh, harus kita ingat ya ketika kita dalam proses mau uh, ya menuju juara itu kan kadang-kadang ada godaan ah udahlah capek ah udahlah kayaknya nggak mungkin gitu apa yang bisa kita lakukan Pak jadi untuk memotivasi kita masihnya kata-kata menang itu mudah karena lawannya sedikit hmm. sangat sedikit orang yang mau bangun lebih pagi sangat sedikit orang yang mau baca buku sangat sedikit orang yang berani kenalan saya mau kok jadi orang yang sedikit yang menikmati banyak hal hmm. karena banyak orang yang mohon maaf ya ya kalau kita mau ngomong deh uang beredar ya makanya satu persen orang di Indonesia menguasai 69 persen uang beredar satu persen 
yeah. 5% orang di Indonesia menguasai 89% uang berita. Anda tidak usah ngirik sama orang itu. Anda terinspirasi. Yeah. Karena mereka yang bayarnya tentu saja. Loh. Tahu kan ada 1% orang di Indonesia itu <laughs> membayar ya, berapa persen dari seluruh bayar pajak yang dibayarkan kan gitu loh ya. <laughs> Jadilah orang yang sedikit itu ya. Baik, Pak Bung, kita tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi ini ya Pak Tung. Sehat-sehat, selamat sampai kembali ke Jakarta nanti dari Solo dan salam kami, salam hormat untuk uh, Ibunda tercinta di Solo ya. Dan ya. semangat senang ini akhir dari kebersamaan kita Semangat untuk Anda semuanya Walaupun jadi yang sedikit Tapi kita pasti gak akan jadi juara